karibu ni tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi kingine cha nane nane na PPR ambako kampuni yako ya matangazo ya PPR bado yuko katika uwanja huu wa John Mwakangare uyole mjini Mbeya kwenye nane nane kitaifa tukitemelea mabanda mbalimbali leo tunaanzia banda la mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF ambao wamekuja kwenye maonyesho haya kwa kishindo kidogo unaweza kaona ndani ya banda lao hali jinsi ilivyo karibu katika banda la mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kama ambavyo mnajua mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF uko kwa ajili ya kutoa huduma kwa sekta binafsi na sekta isiyo rasmi. NSSF katika maonesho haya uko maalum kwa ajili ya kuweza kuwafikia wale ambao wamejajiri wenyewe na hasa wakulima kwa sababu tunajua maonesho haya ni kwa ajili ya wakulima. Wakulima nao ni moja ya kundi ambalo NSSF inaliangalia kwa ajili ya pia na wao waweze kupata elimu ya hifadhi ya jamii na baada ya kupata elimu hiyo pia nao waweze kujiunga sababu tunajua kwamba hifadhi ya jamii ni kwa ajili ya kukupa kinga pinde ambapo uwezi tena kufanya kazi aidha kwa umri au kwa kupata janga lolote au hata kwa ajili ya kifo kwa hiyo hata wao wakulima nao kuna wakati watakuwa hawawezi basi NSSF imetumia fursa hii ili kuweza kuwafikia wakulima lakini si wakulima tu hata mamalishe dereva boda boda wavuvi hata wajasiria mali ili kwamba nao pia waweze kunufaika na hii fursa hifadhi ya jamii kwa sababu tunajua watu wengi wanafikiri kwamba hifadhi ya jamii ni kwa ajili ya watu ambao wameajiriwa tu katika maonesho haya mwaka huu na nenane NSSF tumejipanga kuhakikisha kwamba kundi kubwa la wale ambao wamejiajiri wenyewe tuweze kuwafikia kwa ukubwa na watu wanaotutembelea hapa tunawapa elimu lakini hatukai tu hapa tunatoka tunaenda kuwafuata kuhakikisha kwamba tunawaandikisha watu wengi na sio kujiandikisha tu pia waweze kuchangia kwa sababu kesho yako unaitengeneza leo karibu tuwahudumie kizungumzia wakulima kwa upande wa NSSF sisi ni wadau wakubwa sana kwa sababu tuna huduma ambazo tunazitoa upande wa hifadhi ya jamii ambazo moja kwa moja zinamlenga mkulima na ukizungumza mkulima sio mkulima tu ni hawa wenzetu au yoyote yule ambaye anafanya shughuli zake pasipo kuwa kwenye sekta iliyo rasmi lakini anajipatia kipato chake anaendesha maisha yake ya kila siku huku anaweza kufanya saving yoyote ile kwa ajili ya maisha yake ya baadaye kwa hiyo NSSF tumekuja na mfumo ambao unakuwezesha ni mwepesi ni rahisi unakuwezesha na wewe ambaye unafanya shughuli zako za kawaida uweze kujiwekea akiba lakini zaidi ukilenga maisha yako ya baadaye kwa sababu tunaamini wote tunaanza utotoni tunalelewa na wazazi tunalelewa na ndugu tunalelewa na jamaa lakini nitafika mahala maisha yako yanakuwa ni ya kwako we mwenyewe kuanzia miaka 18 unaenda nayo we paka miaka kuanzia tano mpaka sitini, hapo sasa swala la kujilea we mwenyewe linaanza kupungua unahitaji sasa uanze kulelewa tena kama ulivyoanza kulelewa kama mtoto unapofikia ukubwani huku nako unatakiwa uanze kulelewa sasa unalelewa na nani wengine tunafikiri ukiwa na watoto wengi au unaweza kulelewa na watoto watoto nao wale kama wewe ulivyosaidiwa kulelewa na wazazi wako baadaye ukaanza kuwa na mambo yako na familia yako hivyo hivyo na hao sisi tumewasaidia sasa hivi hawana tena muda wa kukulea wewe. Kwa hiyo ni vyema ukajitengenezea wewe mwenyewe maisha yako ya baadaye. Ndio NSSF tunaingia hapo. Kwa hiyo tumekuja na mfumo, mpango mzuri ambao serikali imetupa kumwezesha mtu yoyote yule aweze kujiwekea akiba, aweze kujitengenezea yeye mwenyewe kibubu ili kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Anapofikia mahala ambapo hawezi kujihudumia, hawezi kujipatia kipato lakini wakati huo ameshapata sifa za kuweza NSSF tuweze kumhudumia. Basi NSSF tunachukua hiyo nafasi. Kwa hiyo tuniwakaribishe hasa hasa kwa wenzetu ambao ni wakulima, wafugaji, wavuvi, yoyote yule ambaye yuko kwenye sekta ya kilimo au sekta ambayo isiyo rasmi. Hata boda boda. Tuko hapa wengi wanafanya biashara zao, lakini wanaingiza kipato. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii niwakaribishe katika viwanja hivi ili mweze kutembelea banda letu la NSSF tunatoa huduma zote. Kwa hiyo kila mmoja mtanzania yoyote anaweza kujipatia pension ili mradi tu uwe mvumilivu na uweke determination ya kuweza
kupata hicho kitu ambacho ni bora zaidi kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo tumieni fursa hii ambayo serikali imewapa kuhakikisha kwamba mnakuwa wanachama wa NSSF na mnajitengenezea maisha yenu ya baadaye. Kwa hiyo tunakuisitiza wewe tukishakuandikisha kama mwanachama hakikisha kwamba unalipa michango yako ili uweze kutengeneza hiki kibubu chako kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Na vile vile waajiri na waitizia tena kutimiza sheria kwa sababu sasa nikizungumza bali za waajiri ni kwa mjibu wa sheria. Kwa hiyo ni wasitize waajiri, watimize sheria, walipe michango ya wafanyakazi wao ambao ni wanachama wetu kwa ajili ya kuwatengenezea maisha yao ya baadaye yawe bora ambavyo na yale ambayo wanastahili kupata mafao ya sasa hivi waweze kuyapata kwa wakati. Kwa sababu kama tunavyosema tunajenga maisha yako ya sasa na ya baadaye. Lakini lazima michango iwe imepatikana ili sisi tuweze kutimiza wajibu wetu. Akina mama Kina mama sasa nyinyi ndio umependelewa zaidi. NSSF imewapenda sana. Kwa sababu kuna fao lenu la uzazi, hata uzazi ukifikia tu ukipata mtoto, tunafurahi pamoja na wewe. NSSF tunatoa fao la uzazi. Sasa tukupe nini tena? Na bado mafao mengine yako pale bado utakapofikia umri wa kustaafu, tutakupa pension yako kama kawaida. Wala haita athiri kile tulichokupa wakati umepata uzazi. Kwa hiyo akina mama wamepewa fursa. Na akina mama ni wachapakazi kila siku wanaangaika lakini wana uwezo kuanzia 2020 kujiwekea kwenye hifadhi ya jamii kwa hiyo ni waombe akina mama tumieni hii fursa fursa mmeletewa itumieni lakini tuna miradi ya nyumba nyumba ziko sokoni tayari hiyo vyote ni vitega uchumi ambavyo tunazo kwa hiyo karibuni wale ambao tunaona kabisa tunataka tupate makazi bora mazuri tuna nyumba tunazo zinaonekana vizuri unaona tuangoma tuna miradi ipo Tuna miladi dungu inaonekana karibuni sana mtutembelee kwenye banda letu la NSSF. Tupo hapa kwenye maonyesho ya nane nane mkoani Mbeya. Lengo likuwa ni kuwezesha wanachama ama wajiri watakaotembelea kwenye banda letu kujiunga na mifumo ya ya NSSF. Mifumo hiyo tunatoa mfumo wa employer poto ambao unamwezesha mwajiri kuwasilisha michango yake na pia kuangalia taarifa za mwajiri tuna NSSF taarifa kwa ajili ya mwanachama anaweza kuangalia taarifa zake kama mwajiri anamwasilishia michango yake kwa wakati na kwa usahihi na pia tuna huduma nyingine ya kutumia WhatsApp mwanachama anaweza kuangalia michango yake kwa kupitia WhatsApp kwa atatuma message kwenye WhatsApp alafu itam, itamjibu na kumpa nini anachotaka kuhudumiwa na mfumo vyote hivyo ni kumwezesha mwanachama na mwajiri kuweza kupata huduma kwa kirahisi bila hata kutembelea ofisi za NSSF. Karibuni sana tuwahudumie. Nipo hapo tupo kwenye bandari letu la nane, nane mkoani Mbeya kwa ajili ya kuhamasisha wanachama kuonyesha jinsi gani michango inavyotumika katika uwekezaji wa miradi mbalimbali. Mfuko una mradi wa ya nyumba na viwanja. Nikaza na miradi ya nyumba tuna miradi ya nyumba ambayo iko Kijichi, wilaya Temeke toangoma wilaya Temeke na pia tuna mradi wa dungu ambao uko wilaya ya Kigamboni. Nyumba hizi ni kwa ajili ya mtu yoyote anaweza kuzinunua na bei za nyumba za kijichi ni kuanzia shilingi milioni 250 mpaka milioni 324. Nyumba hizi unaanza kulipia asilimia kumi bei ya nyumba. Nyumba za toangoma pia tuna nyumba kuanzia bei ya shilingi milioni 229 mpaka milioni 394. Nyumba hizi nazo namna malipo ni hivyo hivyo asilimia kumi bei ya nyumba unalipo unapewa funguo nyumba za dungu pia tuna nyumba ambazo ni apartments na standalone ambazo nyumba hizi bei yake ni kuanzia milioni 331 mpaka 497 na namna na jinsi ya kulipa unalipa asilimia kumi bei ya nyumba baada hapo unalipa taratibu kwa miaka tano pia kama ukiona unataka kulipia moja kwa moja kwa maana ya outright unaruhusiwa. Hii ni kwa ajili ya nyumba zote tatu kwa mradi wa dungu, tuangoma na kijiji. Pia mfuko una miradi ya viwanja ambayo ipo Visiga na, kilu, na, na Kiruvia. Visiga na Kiruvia ziko mkoa wa Pwani ambapo kwa Visiga kituo kinaitwa kinaitwa Visiga Madafu. Na upande wa Visiga mnaweza kununua kwa asimi, kwa asimia 30 na asimia sabini ukaimaliza na mwaka mmoja na nusu au pia unaweza kalipia cash outright kama malipo moja kwa moja. Pia viwanja hivi vya Visiga ni fursa kwa kila mwanachama na wananchi kwa ujumla kwa sababu vipo karibia na eneo ambalo wachina wamepewa viwanda wanajenga hivyo vinazidi kupanda 
thamani kila muda unavozidi kwenda kwa hiyo ukija kuvinua sasa hivi utojutia pia viwanja vya kiruvia namna ya kulipa ni hivyo hivyo nalipa 30% bei ya kiwanja kisha baada hapo na asimeni sababu ndio nabaki nalipenda na mwaka mmoja na nusu kiwanja kinakuacha kwako asanteni hili dawati mbele yenu ni dawati la uandikishaji na mimi hapa nipo kwa shughuli ya kuandikisha wanachama wote ambao watakubali kujiunga na sekta isiyokuwa rasmi wanasama binafsi kufanya biashara wakulima wenyewe mamantilie wote wakifika kwenye dawati hili basi watapata fursa ya kuandikishwa kuandikishwa ni bure na tuna fomu yetu hii hapa ni rahisi kujaza akija mkulima akija mtu ambaye ana biashara zake binafsi basi atajaza hii fomu tutamsaidia kujaza kwa yule ambaye hatakuwa na uwezo wa kujaza na atajiunga akichajiunga tutampatia kadi tunatoa kadi yetu bure ambayo ni hii hapa kadi hii atachukua nayo mwanachama na tutampatia control number kwa ajili ya uchangiaji uchangiaji unakuwa ni kila mwezi ataamua mwenyewe siku akipata kipato siku atachangia kwa wiki atachangia kwa mwezi atachangia lakini kiwa cha chini wamezungumza wazungumzaji waliopita kimya cha chini ni shilingi 1200 kwa kila kwa kila mwanachama ambaye atakuwa kwenye sekta rasmi kwa tunawakaribisha wakulima wanaopita kwenye mabanda huko mengine basi kuna fursa ambayo yuko NSSF ambayo itawasaidia wao kupata pensheni kama ambavyo wafanyakazi huko kwenye sekta rasmi wanapata kwa tunawakaribisha wote wakulima wananchi kwa ujumla ambao wameona NSSF ni fursa waje kujiandikisha kujiandikisha jamani ni bure sante sana karibuni sana wote karibuni wakulima ikiwa ni agizo la serikali katika mapambano dhidi ya rushwa swala so, zima la mapambano ya rushwa ni jukumu la kila mtu mtu binafsi kwa hiyo sio swala la serikali peke yake hivyo basi kila mtu ambaye aidha au mwanachama wa NSSF au au mwananchi wa kawaida nitakiwa pambane na rushwa sasa NSSF kama NSSF yenyewe inaungana na serikali katika kuhakikisha inapambana na rushwa katika mkakati wa mapambano dhidi ya rushwa ambayo ni NACSAP. Kwa hiyo hivyo NSSF kama watu wa huduma katika katika jamii inahakikisha kwamba huduma zinatolewa katika hali ya ubora zaidi. Na huduma bora haziwezi kutolewa isipokuwa kwa wanachama au wananchi kujua wajibu wao ili wapate haki yao. Kwa hiyo kwa kitendo cha kujua haki yao na wajibu wao wataweza kupata huduma bora. Mwanachama endapo atapata kikwazo chochote kile katika kupata huduma hii bora aidha kuchelewesha huduma kwa malengo ya, ya, ya kusababishwa kutoa rushwa au akachelewesha huduma kwa kwa, kwa, kwa kuombwa direct rushwa inatakiwa ripoti NSSF na namba yetu ya kuripoti vitendo vya rushwa ni 0758210 hii namba inapatikana muda wote wakati wote ule kwa hiyo hivyo mtu atakayeombwa rushwa au atakaye taka kutoa rushwa mtu anaripoti kupitia namba hii lakini vile vile kuna watu ambao ni watu wa nje mbali na wafanyakazi au watumishi wa NSSF ambao hao tunaita kwa lugha nyingine vishoka au ni maagenti wa pembeni kwa maana kwamba wanatoa huduma nje ya NSSF. Hao watu mara nyingi huwa wanatumia namba za simu kuwalagai watu. Kwa hiyo hivyo na sisi kama NSSF huwa tunashughulika na masuala ya wizi wa kimtandao ambao hawa vishoka wanawashawishi watu wa nje katika kupokea rushwa. Huduma zote za NSSF zinapatikana katika ofisi za NSSF so nje ya NSSF. Hivyo ikitokea mtu yuko nje ya NSSF anataka akupe huduma basi wewe usipokee huduma ukiwa nje ya NSSF isipokuwa ufika katika ofisi ya NSSF katika kupata huduma hizo. Ukikubali kutoa kupokea huduma nje ya NSSF maana hapo utakuwa katika njia nyepesi sana ya kuumbwa rushwa. Kwa hivyo tunaomba wananchi wote huduma zote zinapatikana ndani ya ofisi zetu za mikoa, ofisi za wilaya na vituo vyetu vya NSSF na sio nje ya hapo. Hivyo mtu wa nje ya hapo akikupigia simu au akikwambia kwamba ni mtumishi wa NSSF mwambie naomba tukutane katika ofisi za NSSF zaidi ili kupata huduma hiyo. Leo nimefanikiwa kutembelea banda la NSSF nilikuwa na changamoto mbalimbali lakini nimefurahi kama mnavyoniona niko na furaha huduma yangu nilikuwa na hitaji imefanikiwa. Nilikuja hapa nikiwa na tatizo moja kwamba nilikuwa nikiingia kwenye application yangu nikiangalia uh, miamala yangu ambayo inaingia mwisho wa mwezi taarifa zikuwa zinasoma taarifa za mwajiri wa zamani lakini nimefika hapa kaka amenisikiliza vizuri na amenisaidia nime download application ambayo ilikuwa iko na haikuwa updated imekuwa updated kidigitali zaidi kwa hiyo nimefanikiwa kupata statement ya miamala yangu yote na nimefanikiwa kuona kabisa kwamba taarifa za mwajiri wangu wa zamani zimeondoka zimekuja taarifa mpya kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba tujaribu kutembelea banda letu la, la NCCF hapa wana huduma nzuri huduma za kidigitali kiukweli utafanikiwa na utafurahi utakuwa na furaha kama mimi. Kama kijana uh, NCCF ni muhimu sana kwa sababu mimi ni kijana ninayekuwa uh, nina familia lakini 
uh, nina ndoto za kufanikiwa kwa hiyo NCCF inanisaidia kuwekeza kipato kidogo 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 kinachokipata mwisho wa mwezi angalau nitakapokuja kustafu niweze kuwa na chochote kitu kwa sababu asilimia kubwa hela tunayopata mwisho wa mwezi mara nyingi watu tunaweka kwenye mipango inakwisha yote unajikuta umestafu mtu lakini una chochote kitu ambacho kinaweza kukusaidia labda kufanya biashara au kama utakuwa mkulima unaweza kaendelea kufanya bia, uh, uh, kazi zako za, za kilimo kwa hiyo ukiweza kuwa na NCCF NCCF inakusaidia wewe pale utakapo staff uh, kile kiasi ambacho kuko kinaingia kidogo kidogo utakipata chote kwa, pala, kwa, kwa mara moja na kuweza kuendelea na biashara zingine baada ya staff wako tunaendelea na kipindi cha nanenane na PPR katika nanenane hii hapa mbea uwanja John Mwakangale mamlaka ya masoko mitaji na dhamana CMSA pia wameshiriki wameshiriki pamoja na taasisi zake na kwenye hili banda la CMSA kwa kweli unaona kama lilivyo watu wanafurika sana hapa mbea na sijui ni kwa nini hata watu wanafurika nataka nimtafute kidogo muhusika wa CMSA atamlisha kidogo jina na kutuambia hii CMSA nini na kitu gani kinafanya banda linafurika namna hii mbele yangu hapa na muhusika wa banda hili la Ma, ma, mamlaka ya masoko ya mitaji na zamana atanitambulisha jina lake na kutuambia hii mamlaka ya masoko ya mitaji na zamana nini na ina kitu gani hata kinafanya hapa mbea watu wanajana ndani ya banda lako namna hii asante masoko ya mitaji na dhamana ni sehemu ambako inaraisisha ina upatikanaji wa, mi, wa mitaji kwa kampuni pamoja na taasisi kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao mbalimbali kwa mfano kampuni inaweza ikawa inahitaji pesa kwa ajili ya kuanzisha biashara fulani au kwa ajili ya kuongeza kwenye mtaji ambao tayari upo. Kwa hiyo wanaweza wakapitia masoko ya mitaji na dhamana kwa kupata mtaji kwa njia ya kuuza hisa. Kwa hiyo mamlaka hii itatoa ruhusa ya kampuni usika kuuza hisa kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi watakapokuwa wananunua zile hisa ndio watakuwa wanachangia mtaji wa kampuni usika. Na baada ya hapo baada ya kununua hizo hisa yule mwananchi anakuwa ni mwanaisa. Kwa hiyo na yeye kwa sababu amechangia hela katika mtaji wa kampuni kuna faida na anategemea kuipata. Kwa hiyo kila mwaka kampuni inapokuwa inatengeneza faida kuna asilimia fulani ya faida itaenda kwa wanaisa. Na mwanaisa atapata kiasi gani cha faida inategemea anaisa ngapi na kiasi cha gawio ambayo kinakuwa kimetolewa kwa mwaka usika. Hii ambayo mamlaka masoko ya hisa mitaji na zamana ni jambo kubwa mno wenzetu nchi zilizoendelea kama una wazo la biashara we ni tajiri hapa Tanzania kama una wazo la biashara ukienda benki unaambiwa ukatafute kwanza mtaji ukope sasa ukija kwenye soko la mamlaka ya masoko ya mitaji na zamana huhitaji kukopa benki bali mamlaka ya masoko ya mitaji na zamana wanaangalia ile biashara yako wanaangalia ile biashara kama kweli italeta faida unaruhusiwa kuchukua mitaji kutoka kwa wananchi wanachangishana kidogo kidogo wananunua hisa kama wale wa mambo wanaofanya zile biashara za vikoba yani unanunua hisa sasa ukinunua hisa unapata mtaji ila ukipata faida katika hiyo biashara unagawana na wale ambao wametoa ule mtaji na ndio maana unaambiwa kabisa kwamba kazi ya mamlaka ya masoko ya mitaji na zamana kuhakikisha kwamba hiyo biashara unaokwenda kuifanya ina faida ili usije kukusanya mitaji kutoka kwa watu alafu faida biashara ikawa haina faida Mmekuja na nani na nani hapa? Nimeona kama mna wadau wenu vile. Kweli, mamlaka imekuja katika maonyesho haya na nani ya mwaka huu wa 2023 tumeambatana na watend, baadhi ya watendaji wa soko ambao wana kwa kushirikiana wanatoa huduma mbalimbali. Tuna watendaji ambao wenyewe wanatoa huduma ya kuuza Uh, vipande kwenye uwekezaji wa pamoja ambao utaongea nao lakini pia tumekuja na mawakala wa soko pamoja na mtunza amana wa soko ambaye yeye unajua unavyowekeza kwenye masoko ya mitaji lazima kuwe na daftari la wale wawekezaji wote lazima tuwajue kwa hiyo kuna taasisi ambayo wenyewe nahusika na kazi hiyo na wenyewe wapo hapa watapata nafasi ya kuelezea shughuli zao na wanafanya nini shughuli yao ni nini katika tasnia hii ya masoko ya mitaji kundi hili la mabanda chini ya masoko ya mitaji na zamana CMSA ziko taasisi zake ikiweko hii UTT imeandikwa UTT AMIS kuna ofisi ya UTT atanitambulisha kidogo jina lake na utuambie hii UTT nini 
na kitu gani kinafanya bana linajia watu namna hii Asante uh, kwa majina naitwa Sura kwa Kiondo uh, niko UTT Amis branch ya Mbeya uh, UTT Amis ni taasisi ya serikali inayohusisha na mifugo wawekezaji wa pamoja watu wanaweka pesa UTT anawekeza kwa niaba katika masoko ya fedha na mitaji kwa ajili ya kukuza Um, fedha dhao na faida shindani inatoka mpaka asilimia mbili kwa mwaka ya kile ambacho watu watakuwa wamewekeza. Tunasema mifugo ya UTT iko wazi inampa nafasi mtu yeyote kuwekeza na anaweza akatoa pesa zake muda wote na saa yoyote. Jamani wa Tanzania wenzangu kuna vitu vya mambo ya uwekezaji wa Tanzania sio wataalamu sana lakini amini usiamini wale wanaojua mambo ya financial, mambo ya fedha ni benki chache mno unapoweka ile ya kiba yako zinakupa asilimia mbili ya riba sasa ukiweka fedha katika mfuko wa UTT unapata riba asilimia mbili lakini kitu kizuri zaidi pia unaweza ukazichukua fedha zako wakati wowote pamoja na ile riba na faida yake wakazi wa mbeya na vitongoji vyake nitokezeni kwa wingi kwenye banda hili la UTT liko pale jirani tuna banda lile la TB na watazamaji tunaendelea na kipindi hiki maalum cha kutembelea mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana na wadau wake hapa ndani ya uwanja wa John Mwakangale yule Mbeya na tuko katika ili banda la Obit Security na unaweza kuona wana Mbeya wanajitokeza kwa wingi kupata taarifa mbalimbali za Obit Security na kuna ofisa wa Obit Security atanitambulisha jina na kutueleza kidogo kuna nini kinafanya watu wengi namna hiyo wanajitokeza katika banda hili na habari gani unawapa kwa kwanza kutuelezea kujitambulisha na kutuambia Obit Security nini hapa Mbeya mmetuletea nini Jina langu naitwa Neema Gerard. Hapa Mbeya tumeletwa na kuja kuwa e, wapa elimu watu wa Mbeya kuhusiana na uwekezaji katika soko la hisa. Sisi ni mawakala wa soko la hisa ni wale tuliosajiliwa na soko la hisa kwa ajili ya kuwasaidia wawekezaji wale wanaowekeza kwenye makampuni ambayo yameurudishwa katika soko la hisa na pia tunasaidia makampuni kuweza kupata mitaji katika soko kwenye umma makampuni yanapokuwa yanahitaji mtaji yanakaribishwa kuja kupata ushauri kutoka kwa mawakala wa soko la hisa lakini hapo hapo kuna na wawekezaji ambao ni, ni uma sasa au tuseme public market wanaruhusiwa kuja kuwekeza katika hayo makampuni ambayo yanahitaji mtaji kwa namna mbili kwa namna ya kwanza kununua hisa kwenye makampuni lakini kuna makampuni pia yanayotaka mikopo ambayo tunaitwa bonds wanaishu bonds wanatoa wanaomba mikopo kwa umma na wanapata kwa kwenye market wa kwa mfano tuna NMB mpaka sasa hivi wanajasiri bond kuna twiga bond ambayo iko NBC kuna sikuku bond ambayo ni KCB hiyo manake unakopesha ile kampuni usika na mnapeana muda wa kupeana interest au riba baada ya mkopo kuiva unarudishwa ila yako. Kwa hiyo kuna uwekezaji wa aina mbili katika soko la hisa. Kuna uwekezaji wa bond na kuna uwekezaji wa hisa kwenye makampuni. Hisa ni umiliki halali ila bond ni mkopo. Kwa hiyo unakaribishwa sana kuwekeza maana utafaidika kwa namna nyingi ikiwepo moja hapo kupata riba au kupata magawio lakini pia dhamana thamani thamani ya kipande chako inapanda unauza kwa faida lakini pia unaweza kuchukulia mkopo kipande chako ukienda benki wanakupa wana mkopo kwa kupitia hicho kipande kwa hiyo unakaribishwa sana sisi tuko Dar es Salaam ofisi inaitwa Obit Securities Golden Jubilee Tower gorofa ya nne lakini kwenye eh, kiwanja hichi unakaribishwa kuja kutuona tutakupa ushauri zaidi na contact zetu karibuni sana sisi wa Tanzania hii elimu kuhusiana na mambo ya uwekezaji, mambo ya hisa, mambo ya masoko na ya, ya mitaji na dhamana. Kwa Watanzania walio wengi hasa wakulima kama huku Mbeya uyole, si wengi wanayajua haya mambo. Sasa naombeni niweleze. Wale ndugu zetu mnaowaona wa mataifa mbalimbali, mbali, kama ndugu zetu hata na wale wa jamii ya Kiasia, yani wale wa Indi, wanaokama gorofani. Wale jamaa hawana mashamba. Wala hizo nyumba sio za nyumba za NHS, hawana mitaji hawana hata hati za kusema wakaeke benki zamana lakini wakienda benki wanakopeshwa kinachofanya unakopesheka unakuwa umenunua zamana hivi vyeti vya bond vinatumika kama zamana yako lakini watanzania tumefundishwa mno kuweka akiba benki kwa watu wana vile hela kidogo na dundulizo wanaweka benki benki nyingi jamani zinatoa hela nyingi mno ni asilimia nne. lakini ukiweka katika mambo ya zamana unapewa mpaka asilimia mbili ya fedha zako kwa hiyo kuweka katika mitaji ya zamana na mpaka benki kuu ina ile soko la zamana 
na zamana za serikali unapata faida kubwa mno kuliko kudunduliza kiakiba chako kidogo kule benki simaanishi kama msiweke hela benki hapana lakini ukiwa mjanja zaidi utaziwekeza kwenye zamana tuna mfuko hapa wa SDR CSDR dada atajitamulisha jina lake na kutuambia hiyo CSDR inafanya nini ndani ya banda hili la wadau wa masoko ya mitaji na zamana ninaitwa Neema Mondoma ni mwakilishi wa CSDR CSDR ni kampuni tanzu ya Dar es Salaam Stock Exchange CSDR na majukumu mawili makubwa sana jukumu la kwanza ni kutunza kumbukumbu za wanahisa yani kutunza daftari la wanahisa ambao wamenunua hatifu gani na wale ambao wamenunua hisa kwenye makampuni ambayo yameorodheshwa au yamesajiliwa katika soko la hisa Dar es Salaam unapomiliki hisa ujue CSDR imehusika unaponunua hatifu gani CSDR imehusika na pia tuna jukumu lingine tunalotoa la kipekee sana tunahakikisha hawa wanahisa ambao makampuni yake yameingia mkataba na sisi tunahudumia wanahisa wake tunahakikisha wamepata mageuyo yao tunahakikisha wanahisa wamehudhuria mikutano ya wanahisa wa, ma, wana, ya wanahisa tunahakikisha hawa wanahisa tunawapatia elimu wanayostahili wanayohitaji tunawasiliana na wanahisa kwa kupitia messages za simu tunawatumia messages kuwapa taarifa mbalimbali zinazoendelea na hata pale ambapo mwanahisa anapouza hisa zake atapata taarifa pia kwa njia ya message CSDR inapatikana Dar es Salaam tupo Kambarage House kwa gorofa ya pili pamoja na soko la hisa Dar es Salaam Tunawakaribisha sana 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 wanambea jamani huduma imewafikieni nyumbani maswala yenu ya hisa njoeni hapa tutawasaidia mta update taarifa zenu ili muweze kupokea magawio yenu kwa wakati mpate taarifa za mikutano ya wanahisa muweze kumnufaike na uwekezaji wenu karibuni sana wapenzi watazamaji tumerudi kwa yule dada wa capital market and mamlaka ya masoko ya mitaji na zamani na kiukweli una smile vizuri sana yani mpaka raha hebu tueleze sasa tumemaliza kutembelea wadau wako wote una lipi la kuaga watazamaji kutoka uwanja huu wa John Mwakangale hapa uyolembea uh, cha mwisho kwa wakazi wa mkoa wa Mbeya pamoja na mikoa jirani ya Nyanda za Juu Kusini na wakaribisha katika maonyesho haya na nenane maana tuko hapa na nenane viwanja vya John Mwakangale wafike katika banda la mamlaka ili waweze kupata huduma mbalimbali kama mlivyoona tumekuja na watendaji wa soko kwa hiyo wale ambao wanatamani kuwekeza kwenye masoko ya mitaji kwa kununua hisa kununua bondi au kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja wa watu wa kuwahudumia wote wako hapa tutafungua akaunti hapa hapa tutakuelekeza kila kitu jinsi gani utaweza kuwekeza hata baada ya sisi kuondoka kwa kutumia simu yako ya mkononi na teknolojia mbalimbali ambazo zinapatikana katika masoko ya mitaji na niwatakie msimu mwema wa nane karibuni sana katika mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana asanteni <tune>